各位好啊，我系卡洛斯啊。自从上一次喺节目里面咧，同大家提及科技教育里面嘅六个范畴，包括营运和制造同埋策略和管理之后咧，好多朋友就问及，其实仲有咩范畴噶？于是今日开始咧，卡洛斯就会有另外一个系列，同大家讨论科技教育嘅另外一个范畴——物料和结构啦。咁于之前有好几个集作咧，我都曾经用我面前呢种亚加力胶片咧，教大家去做一啲产品嘅。咁不如今集我哋就由亚加力胶片开始先啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。其实物料与结构嘅研究咧，系可以好广泛嘅，少至于一般软性嘅纸张，大至到太空穿梭机嘅外围物料。但系喺我哋平时设计与科技科嘅教学里面，咧，不外乎都系几款啫。包括各类嘅纸板啦、木料啦、金属啦，以及塑胶。而阿加力胶板咧，就系我哋平时喺课堂里面用得最多嘅塑胶物料啦。嗱，阿加力咧属于石油副产品，价钱就唔平嘅。不过性在咧，佢选择够多，乜嘢颜色、乜嘢厚薄、乜嘢形状，有钱就买得到啦。就正如之前咧，我哋喺介绍夹卡嘅操作嘅节目里面讲过啦，处理物料咧，通常都系以下嗰几个工具噶，包括切割啦。打磨啦、接曲啦，以及接合，唔系所有嘅物料都可以做到晒以上四样嘢嘅，但系亚加力胶板就可以啦。因为亚加力咧属于热塑性嘅塑胶，所以加热啦可以让佢变形，而佢嘅硬度适中，可以用各种手工具嚟切割，甚至可以做笋添。咁今日咧就先同大家讲下切割以及接曲嘅方法。嗱，剛才我哋講過啦，可以用手工具嚟切割阿加力膠片嘛，咁即係可以用翻處理木板嘅方法嚟處理佢啦，例如用翻普通嘅手腳或者線腳都得。假如用機器咧，就可以用風車腳或者激光切割機。但係有一種獨特嘅切割方法咧，只適用於膠片嘅啫。而呢種方法咧，就係使用勾刀去切割啦。嗱，千祈唔好將勾刀同我哋平時所用嘅介刀撈亂喎。因为戒刀咧，你出晒力咧，都只能够戒到厚嘅纸卡嘅啫。而英文叫做 plastic cutter 嘅钩刀咧，佢刀口冇戒刀咁锋利，而只系得一个好硬嘅尖角。个尖角用到钝咗咧，就可以成块拆出嚟换一块新嘅上去。而好多时你买一把新嘅钩刀翻嚟咧，喺个暗格里面就已经为你预备咗一啲后备嘅刀片啦。为咗安全起见咧，钩刀同戒刀一样，最好都系配合安全尺嚟使用。例如而家我哋要将呢塊长四十 cm、厚一 mm 嘅阿加力胶板一分为二，咁我哋只需要画好线，配合安全尺，利用勾刀轻轻咁勾两下。如果刀片够锋利，而勾嘅角度同埋力度都恰到好处嘅话咧，就会发出呢种声音嘅。记住，我哋并非想将胶片勾断啊，我哋只系想喺胶片嘅表面上留低一条坑啫。由于阿加力胶片嘅质地系脆嘅。所以只要将坑对齐一条直嘅台边，轻轻一拍，胶片就会喺有坑嘅地方断裂啦。而断裂嘅地方仲会非常整齐添。刚才我哋处理嘅系一 mm 厚嘅胶片，而两 mm 厚嘅胶片咧，都系勾两下就可以截断噶啦。至于三 mm 厚嘅胶片咧，用翻刚才嘅力度就要勾三下以上啦。特别要注意嘅就系呢个方法咧，只适合用嚟切割直线嘅咋。而用呢个方法最尽可以切到几厚咧，卡洛斯都唔知道，因为勾几多下同埋拍几大力都有影响啊嘛。但系我而家就打算用一块六 mm 嘅胶片嚟试验一下。刚才三 mm 咧，我就勾咗三下。而家六 mm 简单嘅比例数，咪勾六下咯。好，等我运工先，一、二、三，哎呀，唔得添，好简单啫，即系勾得唔够深，我哋勾多两下再嚟过，搞掂。所以卡洛斯同大家讲咧，动手工作嘅学问咧，并非书本教嘅，而系靠经验累积翻嚟嘅。加热去屈曲胶片，又可以屈到几厚咧？以我经验嚟讲，三 mm 之下都应该冇问题嘅。至于六 mm 咧，就略嫌太厚，有啲困难啦。
就好似呢个我以前教学生做个 VR 眼镜咁，我系用咗两 mm 嘅胶片，咁应该用咩工具嚟加热咧？等等，大家千祈唔好以为呢个系女士用嚟烫发嘅发夹啊，佢其实系一个手提嘅阿加力热接曲器，但系长度有限，只能够接到九 cm 嘅阔度，而厚度咧亦都只能够两 mm 以下。其实切割两 mm 嘅胶片咧，都唔使用台角，用手就咁拍都可以断啦。佢嘅加热嘅温度咧，一定系一百六十度以上啦。由于上下一齐加热，胶片又唔系厚，所以好快就软化噶啦，而且可以徒手接曲，非常咁方便啊！我曾经见过一啲专业做钢管招牌嘅工人，揸住一个咁嘅工具，连线都唔使画，就可以为一个字母做围边啦。所以我都揸住一块胶片，随心所欲屈啲嘢出嚟玩下。大家可以睇到，使用咗适当嘅材料同埋适当嘅工具，只需要几个简单嘅步骤，我就拥有一个为自己度身订造嘅手机架啦。呢种咁嘅发夹式嘅阿加力热接曲器啦。除咗有细码之外，仲有大码嘅。虽然呢种大码嘅用途就唔系咁广泛，由于佢加热嘅面积好大啦，所以用嘅时间比较耐。同埋加热嘅时候记得唔好撕开啲纸啊，因为发热嘅金属面咧系会同胶片嘅表面黐住嘅。而且加热之后咧，大面积都软化咗，所以唔可以徒手成型啊，必须要使用模具。处理薄而窄嘅胶片咧，可以使用呢两种手提工具，但系要接三 mm 以上胶片咧。好似上一次我哋慢向车嘅车架咁样咧，就要使用翻传统嘅接曲方法啦。假如我哋要沿住呢条线接曲胶片，底面都画线会比较好啲。接曲内侧嗰条线咧，要用钩刀钩上一条痕，但系我哋唔系想切断佢，所以唔好咁重手啊。而接曲外侧嘅保护贴咧，就要沿线撕去一啲，方便发热器向佢直接加热。有睇过卡洛斯之前影片嘅，知道我呢一部咧系自动接曲器，但系我而家只会使用佢嘅调状发热器，而一阵间我会示范用人手去接曲。刚才都讲过啦，阿加力胶片加热到一百六十度以上咧就开始软化啦，而去到二百度左右咧就可以随意接曲。另外要准备两块阔度足够嘅木板，一阵用呢个动作将胶片接曲。胶片够热之后，用上面嗰块木板对齐接线。下面嗰块就接上嚟，直至到九十度。整套动作一定要快手啲。摊动一阵之后，再揾湿布冷却接边，咁就完成啦。效果唔会差过使用自动接弯机。希望通过今日嘅节目咧，大家会明白咗阿加力胶板嘅特性，以及能够处理佢嘅切割同埋热接曲方法。如果大家有兴趣嘅，请喺下面留言。卡洛斯啊，下一次我要抽时间同大家讲下打磨、抛光以及接合阿加力嘅方法嘅。喜欢我的影片嘅，唔好忘记订阅、加赞同埋分享啊！